നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് രാമായണത്തെയും തുഞ്ചത്തെ എഴുത്തച്ഛനെയും കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ഓം അധ്യാത്മരാമായണമേവ നിത്യം പടേച്ചേത്ഭവബന്ധമുക്തിം ഗവാം സഹസ്രായുധകോടിദാനാത് ഫലം ലഭേത്യ ശ്രിണുയാസ നിത്യം എൻ്റെ അർത്ഥം സംസാര ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിത്യവും അധ്യാത്മരാമായണം വായിക്കുവിൻ ഇത് നിത്യവും കേൾക്കുന്ന ആൾ അനേകം കോടി ഗോക്കളെ ദാനം ചെയ്ത പുണ്യം നേടും എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം രാമായണത്തിൽ പറയുന്നത് ഭാരതീയയുടെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൽ രാമായണത്തെ പോലെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കൃതിയുമില്ല വാത്മീക രാമായണത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തോടെ സംസ്കൃതത്തിലും പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലും രാമകഥയ്ക്ക് അതിവിപുലമായ പ്രചാരം ലഭിച്ചു വാത്മീകിയെ ആദികവിയായും രാമായണത്തെ ആദികാവ്യമായും ഭാരതീയർ ആദരിച്ചു പോരുന്നു അധ്യാത്മരാമായണം സമ്പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ വൃത്താനുവൃത്തം വിവർത്തനം ചെയ്തവരാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി കപ്രശ്ശേരി അപ്പുണ്ണിക്കൈമൾ എ കെ കുഞ്ഞൻ രാജ എന്നിവർ പ്രൊഫസർ ഇ രാഘവാര്യരുടെ രാമായണ സുധ അധ്യാത്മരാമായണത്തിൻ്റെ ഗദ്യ പരിഭാഷയാണ് അധ്യാത്മരാമായണം മൂല സാഹിത്യമുള്ള പരിഭാഷ ഡോക്ടർ എ രാമചന്ദ്ര ദേവ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമത വിശ്വാസിയായ കെ വി കരുമൾ ഗുരുക്കൾ രചിച്ച നവീന രാമായണം ഭാഷയ്ക്ക് ലഭിച്ച മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ കൃതിയാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ കൃതികൾക്കൊന്നും എഴുത്തച്ഛൻ്റെ അധ്യാത്മ രാമായണ കളിപ്പാട്ടിനുള്ള പ്രശസ്തിയോ പ്രചാരമോ കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എഴുത്തച്ഛൻ വിവർത്തനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തത് സുപ്രസിദ്ധമായ വാൽമീകി രാമായണമല്ല അധ്യാത്മ രാമായണമാണ് കേരളീയറിൽ സദാചാരബോധവും ഭക്തിയും ധർമ്മനിഷ്ഠയുമുളവാക്കി അവരെ ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിൻ്റെ രാജവീതിയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്ന തൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് വാത്മീകി രാമായണത്തെക്കാൾ പറ്റിയത് അധ്യാത്മ രാമായണമെന്ന് ആചാര്യൻ കരുതിയിരിക്കണം വാത്മീകി രാമായണവും അധ്യാത്മ രാമായണവും തമ്മിലുള്ള അതിപ്രധാനമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഡോക്ടർ കെ എൻ എഴുത്തച്ഛൻ ഇങ്ങനെ വിരിക്കുന്നു അയോധ്യാകാണ്ഡത്തിൽ നാരദൻ രാമനെ സന്ദർശിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനന കാരണം ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നതും രാമൻ കാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതും അവതാരകഥയ്ക്ക് ബലം കൂട്ടാൻ അധ്യാത്മ രാമായണത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് രാമനാമം വികട രീതിയിൽ ജപിച്ച് വാൽമീകി സിദ്ധനായി തീരുന്ന കഥയും ഇങ്ങനെ തന്നെ വശിഷ്ഠൻ ഭരതനോട് രാമൻ്റെ അവതാര മഹത്വം പറയുന്നതും കൈകേയി കാട്ടിൽ വച്ച് രാമനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നതും രാമനെ വിഷ്ണു ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും മറ്റും വാൽമീകിയിലില്ല വിരാതപഥത്തിൽ വാൽമീകി രാമായണത്തിൻ്റെ പൗരസ്ത്യ പാഠമാണ് കവി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സീതയെ ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് അഗ്നിയിൽ മറച്ചു നിർത്തുന്നതും മായാ സീതയെ കൊണ്ട് കഥ നടത്തിക്കുന്നതും നൂതന കൽപ്പനയാണ് നായികയ്ക്ക് രാക്ഷസ സ്പർശം കൂടാതെ കഴിക്കാനും രാവണവതാനന്തരം തീയിൽ നിന്നവളെ വീണ്ടെടുത്ത് കഥയ്ക്ക് കൂടുതൽ യുക്തി ഉണ്ടാക്കാനും ചെയ്ത തന്ത്രമാണിത് സ്വയം പ്രഭ രാമനെ സന്ദർശിക്കുന്നത് ആദ്യ കവി പറയാത്തതാണ് ഇതും രാമന്റെ അവതാര മഹത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ചെയ്തതാവണം സ്വയംപ്രഭ രാമാജ്ഞ അനുസരിച്ച് ബദരി വനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതും പുതുമയാണ് ഹനുമാൻ കുരുവിയെ പോലെ ചെറുതായി സീതയുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് വാൽമീകിയിലില്ല കാലനേമിയുടെ കഥയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഗന്ധമാതനത്തെയും ദ്രോണപർവ്വതത്തെയും സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനയെല്ലാം പുത്തനാണ് കൈലാസത്തിലാണ് ആദ്യ കവിയുടെ മൃതസഞ്ജീവനി അധ്യാത്മ രാമായണത്തിലേത് ക്ഷീരസമുദ്രത്തിലെ ദ്രോണപർവ്വത്തിൽ രാവണൻ ഹോമം നടത്തുന്നതും കവികൾ മണ്ടോദരിയെയും മറ്റും ഉപദ്രവിച്ച് അത് മുടക്കുന്നതും വാൽമീകിയിലില്ല അധ്യാത്മ രാമായണത്തിൽ മുമ്പ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ മായാ സീതയാണ് യഥാർത്ഥ സീതയല്ല അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യുന്നത് രാമാഭിഷേകാനന്തരം ഹനുമാൻ ഹിമാലയത്തിലേക്ക് തപസ്സിന് പോകുന്നതും പുതിയ കൽപ്പനയാണ് ഉത്തരകാണ്ഡത്തിലെ ബാലി സുഗ്രീവന്മാരുടെ ഉൽപ്പത്തി കഥ രാവണനും സനൽകുമാരനുമായുള്ള സംഭാഷണം ഇത്യാദികൾ ആദ്യ കാവ്യത്തിൽ കാണുന്നില്ല വേറെയും ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇവയിൽ ചിലതിനെങ്കിലും പ്രാമാണികമായ എന്തെങ്കിലും മറ്റ് അവലംബങ്ങളുമുണ്ട് അധ്യാത്മ രാമായണത്തിൽ മാഹാത്മ സർഗം ഉൾപ്പെടെ അറുപത്തിയാറ് സർഗങ്ങളും നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് ശ്ലോകങ്ങളുമുണ്ട് പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇവയ്ക്ക് ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ കാണാം വാത്മീക രാമായണ മാതൃകയിലാണ് കാണ്ഡ വിഭജനം ഉത്തരകാണ്ഡം കൂടാതെ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ മൂലകൃതിയിലുണ്ട് എഴുത്തച്ഛൻ അത് ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് ഇരടികളിലായി വിവർത്തനം ചെയ്തു തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പൊന്നാനി താലൂക്കിൽപ്പെട്ട തൃക്കണ്ടിയൂർ അംശത്തിലുള്ള തുഞ്ചൻ പറമ്പിലാണ് എഴുത്തച്ഛൻ ജനിച്ചത് പഴയ വെട്ടത്ത് നാട്ടിലുള്ള സ്ഥലമാണ് തൃക്കണ്ടിയൂർ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ പേര് 
കാലം കൃതികൾ മുതലായവയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ അറിവൊന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എഴുത്തച്ഛന്റെ ശരിയായ നാമധേയം രാമൻ എന്നായിരുന്നുവെന്നും ചിറ്റൂർ ഗുരുമഠത്തിന് രാമാനന്ദപുരം എന്ന പേരുള്ളതിൽ നിന്ന് സന്യാസാനന്ദനം അദ്ദേഹം രാമാനന്ദൻ എന്ന പേർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കാമെന്നും മഹാകവി ഉള്ളൂർ ഊഹിക്കുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിനും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിനും ഇടക്കാണ് എഴുത്തച്ഛന്റെ കാലമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എഴുത്തച്ഛന്റെ കാലം പതിനാറാം ശതാകത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമെന്ന് കരുതുന്നവരാണ് മിക്ക പണ്ഡിതന്മാരും ഇനി പുതിയ ഒരു കാവ്യഭാഷയുടെ സൃഷ്ടാവെന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് എഴുത്തച്ഛന് മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സംസ്കൃതത്തിലെയും മലയാളത്തിലെയും പദങ്ങൾ അത്യാകർഷകമായ വിധം അദ്ദേഹം കൂട്ടിയിണക്കി അത്തരം ഒരു ഭാഷ സാഹിത്യ നിർമ്മിതിക്ക് അതിനു മുമ്പ് ആരും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല അർത്ഥക്ലേശമില്ലാത്ത സംസ്കൃത പദങ്ങളും മലയാള പദങ്ങളും ഏതാണ്ട് സമമായി കലർത്തി പണ്ഡിതന്മാരെയും പാമരന്മാരെയും ഒന്നുപോലെ ആകർഷിക്കുന്ന നിലവാരപ്പെട്ട ഒരു കാവ്യഭാഷയ്ക്ക് ജന്മം നൽകിയത് എഴുത്തച്ഛനാണ് ആ ഭാഷയ്ക്ക് ഇന്നും വലിയ മാറ്റമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല സംസ്കൃത പദബഹുലമല്ലാത്ത ഒരു മണിപ്രവാള രീതിയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ കൃതികളിൽ പൊതുവെ കാണുന്നത് നമുക്ക് നിയതവും പ്രൗഢവുമായ ഒരു സാഹിത്യ ഭാഷ സംഭാവന നൽകിയത് എഴുത്തച്ഛനാണ് ഭഗവല്ലീല പ്രവഞ്ചനത്തിനും ഭവൻ നാമാലമത്തിനും കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരവും എഴുത്തച്ഛൻ പാഴാക്കാറില്ല തൻ്റെ കാവ്യലക്ഷ്യം തന്നെ ജനതയെ മുക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കലാണ് എന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ നിർവിശങ്കം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭക്തിഹീനന്മാർക്ക് നൂറായിരം ജന്മം കൊണ്ടും സിദ്ധിക്കയില്ല തത്വജ്ഞാനവും കൈവല്യവും ബാലകാണ്ഡം ഭക്തി മുഴുത്തു തത്വജ്ഞാനമുണ്ടായാൽ മുക്തിയും വന്നിടുമില്ലോരു സംശയം അയോധ്യ കാണ്ടം ഒന്നിനാലൊരുത്തനും കണ്ടു കിട്ടുകയില്ല മൽഭക്തി ഒഴിഞ്ഞൊന്നുകൊണ്ടൊരു നാളുമെന്നെ അരണ്യകാണ്ഡം എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ നോക്കുക മോക്ഷ സാധന സാമഗ്രികളിൽ ഭക്തിക്കായിരുന്നു എഴുത്തച്ഛൻ പ്രഥമ സ്ഥാനം കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് അഗസ്ത്യസ്തുതി ലക്ഷ്മണോപദേശം ജടായുഗതി കബന്ധഗതി ശബരിമോക്ഷം മുതലായ ഭാഗങ്ങൾ ആസ്തിക്യബോധത്തിന്റെയും ഭക്തി പാരമ്യത്തിന്റെയും ദീപ്തിപ്രകർഷം ചൊരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എഴുത്തച്ഛന്റെ കവിത സകല കേരളീയ ഗ്രഹങ്ങളിലും പാരായണ വിഷയമാതൻ പാരായണ വിഷയമായതിന്റെ രഹസ്യം ഇതാണ് ശ്രീരാമനെയും ശ്രീകൃഷ്ണനെയും സ്മരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വികാര തരലാനെത്തിയിരുന്ന കവി അവരെ പറ്റി പറഞ്ഞതെല്ലാം ഭക്തിമയമായ ഭാഷയിലായിരുന്നു അവിടെയെല്ലാം കവിത അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും ഭക്തിയും കവിതയും തമ്മിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നുള്ള ഒരു ഹൃദ്യ രസായനമാണ് കേരളീയർക്ക് എഴുത്തച്ഛന്റെ കവിത ഭക്തിയുടെ മഹത്വ പ്രകീർത്തനവും അതിന്റെ പ്രചാരണവും തന്റെ കാവ്യലക്ഷ്യമായി കരുതിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വാത്മീക രാമായണം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് അധ്യാത്മ രാമായണം തർജ്ജിമ ചെയ്യാൻ എഴുത്തച്ഛൻ ഒരുങ്ങിയത് ഭക്തിയിൽ മാത്രമല്ല ഭക്തിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന തത്വചിന്തയിലും എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളികൾക്ക് മാർഗദർശകനായിരുന്നു വേദാന്ത സംസ്കാരം കേരളത്തിൽ സാർവത്രികമായി പ്രചരിക്കാൻ എഴുത്തച്ഛന്റെ കവിതകൾ നല്ലൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അഗസ്ത്യസ്തുതി ലക്ഷ്മണോപദേശം എന്നിവയിൽ അധ്യാത്മ രാമായണ കർത്താവിന്റെ തത്വചിന്തയുടെയും ജീവിത ദർശനത്തിന്റെയും ഒരു ഏകദേശ രൂപം കാണാം ഉത്തമ സംസ്കാര പോഷണത്തിന് സന്മാർഗബോധവും തത്വചിന്തയും ആവശ്യമാണ് ഈശ്വരഭക്തി പൃതുർഭക്തി ഗുരുഭക്തി ഋതുവാത്സല്യം സഹോദര സ്നേഹം പത്നീധർമ്മം ദീനാനുകമ്പ അധർമ്മദ്വേഷം തുടങ്ങി സമൂഹ ജീവിതം സംഘർഷരഹിതവും സംസ്കാര ഭദ്രവുമാക്കാൻ സഹായകമായ നിരവധി ഗുണങ്ങൾ രാമായണത്തിലും മറ്റും ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യമല്ലാത്തതു ചെയ്യുന്നതാകിലാചാര്യനും ശാസനം ചെയ്യുന്നു കാര്യമല്ലാത്തതു ചെയ്യുന്നതാകിലാചാര്യനും ശാസനം ചെയ്യുന്നു അയോധ്യ കാണ്ട താന്താ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ താന്താൻ അനുഭവിച്ചിടുകന്നേ വരൂ അയോധ്യ കാണ്ടം പ്രത്യുപകാരം മറക്കുന്ന പുരുഷൻ ചത്തതിനൊക്കുമേ ജീവിച്ചിരിക്കലും കിഷ്കിന്താ കാണ്ടം കാലാവലോകനം കാര്യസാധ്യം നൃണാം അയോധ്യ കാണ്ടം നിന്ദ്യമായുള്ളത് ചെയ്താൽ ഒടുക്കത്ത് നന്നാവൈരി നന്നായി വരികിലതും പിഴയല്ലോ നിന്ദ്യമായുള്ളതു ചെയ്താലൊടുക്കത്തു നന്നായി വരികിലതും പിഴയല്ലോ അയോധ്യ കാണ്ട സങ്കടം മനുഷ്യ ജന്മത്തിങ്കലാത്തില്ലാഞ്ഞു അരണ്യ കാണ്ട ഇങ്ങനെ അധ്യാത്മ രാമായണത്തിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന സാരോപദേശ വാക്യങ്ങൾ ലോകോക്തികൾ എന്നിവയിലൂടെ സന്ദർഭോചിതമായ രീതിയിൽ എഴുത്തച്ഛൻ ധർമോദ്ബോധനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു 
തത്വോപദേശങ്ങളിലൂടെയും സദാചാര സംഹിതകളിലൂടെയും എഴുത്തച്ഛൻ പകർന്നു കൊടുത്ത നവീന ചൈതന്യം കേരളീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ അന്തർധാരയായി ഇന്ന് വർത്തിക്കുന്നു കാവ്യം സുഖേയം കതരാഘവീയം കർത്താവ് തുഞ്ഞത്തുളവായ ദിവ്യൻ ചൊല്ലുന്നതോ ഭക്തിമയ സ്വരത്തിൽ ആനന്ദലബ്ധിക്കിനി എന്തു വേണം കാവ്യം സുഖേയം കതരാഘവീയം കർത്താവ് തുഞ്ഞത്തുളവായ ദിവ്യൻ ചൊല്ലുന്നതോ ഭക്തിമയ സ്വരത്തിൽ ആനന്ദലബ്ധിക്കിനി എന്തു വേണം എന്ന വള്ളത്തോളിന്റെ ശ്ലോകത്തിൽ എഴുത്തച്ഛൻ്റെയും രാമായണത്തിൻ്റെയും മഹത്വം പ്രകീർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത്രയും ഞാൻ ബുക്കുകളിലൂടെ വായിച്ചറിഞ്ഞ കുറച്ചറിവുകളാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്കും അറിവുണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന് അറിയാനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ്റെ നാമത്തിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്മയുണ്ടാക്കട്ടെ